എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുജിത് ശ്രീകുമാർ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോമിസ് തന്നിരുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയും അതായത് അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ ഉള്ള വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എല്ലാ വീഡിയോസും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ തരുന്ന ഉറപ്പ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സൂര്യ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് സൂര്യ നമസ്കാരം എന്താണെന്ന് കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ പൗരാണിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വില മതിക്കാനാവാത്ത സ്വത്താണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സൂര്യ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യ നമസ്കാരം കണ്ടെത്തുകയും റിസർച്ചിലൂടെയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ആളുടെ പേരാണ് ശ്രീ പതഞ്ജലി മഹർഷി ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗാചാര്യനായ ശ്രീ പതഞ്ജലി മഹർഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മഹത്തായ സംഭാവനയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആ യോഗാസനങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സൂര്യ നമസ്കാരം പന്ത്രണ്ട് യോഗാസനങ്ങൾ ചേർന്നാണ് സൂര്യ നമസ്കാരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിത്യം സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നവരെ ജരാനരകളോ ആവലാദികളോ വേറെ അസുഖങ്ങളോ ഒന്നും ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സൂര്യ നമസ്കാരം പരിശീലിക്കുന്ന വഴി സാധിക്കുന്നു സൂര്യ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ യോഗാസനവും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിലൊക്കെ അയയുന്നുണ്ട് മസിലെ അയ്യും ടൈറ്റ് ആയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വഴി മസിലിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് അർജിക്കുകയും നമ്മുടെ ഈ കാല് നിവർക്കുമ്പോഴും തയ്ക്കുമ്പോൾ വേദനയൊക്കെ ഒന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമെന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ബീറ്റ് നല്ലപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതലുള്ളവർക്ക് അത് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് ആവുകയും കുറവുള്ളവർക്ക് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഓരോന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിത്യവും സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും ശരീരത്തിലെ എല്ലായിടത്തോട്ടുമുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും ട്രെയിനോട്ടൊക്കെ രക്തത്തിൽ രക്തോട്ടം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയില്ല സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ഉന്മേഷവും എനർജിയും ഒക്കെ തോന്നും സൂര്യ നമസ്കാരത്തെ മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സൂര്യ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ ദഹനത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾക്കാണ് ഗ്യാസ് ട്രബിളൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടാകും ഈ നിത്യവും സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ട്രബിളൊക്കെ മാറി ദഹനമൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ നടക്കാൻ സൂര്യ നമസ്കാരം വളരെ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് ഡയബറ്റീസ് പ്രമേഹം മറ്റൊന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയബറ്റീസിനെ ഡയബറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിയാലോ ഇൻസുലിനൊക്കെ എടുക്കണം ജീവിതകാലം മൊത്തം ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് മെരിഞ്ഞ് പോകും പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ സൂര്യ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യുത്തമമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തേ ഇല്ല അറിയാലോ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർ സൂര്യ നമസ്കാരം പലിശിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കൊഴുപ്പൊക്കെ അലിച്ച് കളയാൻ വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ് സൂര്യ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊളസ്ട്രോളും ഡയബറ്റീസും ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും ഇത് പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്ന ഗുണമില്ലെന്നല്ല വന്ന് കഴിഞ്ഞ് സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്താൽ ഈ രോഗം കൂടുതൽ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കതിനെ ഒരു പരിധി വരെ തടയാൻ സാധിക്കുന്നു മലബന്ധം പൈൽസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഈ സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇൻസോമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഉറക്ക പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ അത്യുത്തമമാണ് ഇൻസോമിയ ഉള്ളവർക്കറിയാം ഉറക്കം കിട്ടത്തേ ഇല്ല രാത്രിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് നിത്യവും സൂര്യ നമസ്കാരം പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ വളരെ അത്യുത്തമാണ് വാദ പിത്ത കഫ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ സൂര്യ നമസ്കാരം കൊണ്ട് സാധിക്കും
ചേട്ടാ സൂര്യ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സൂര്യ നമസ്കാരം ഇപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ വളരെയധികം വീഡിയോസ് സൂര്യ നമസ്കാരത്തെ പറ്റിയുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം പല ടൈപ്പിൽ പല ആളുകൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂര്യ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു അതിന്റെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അതാ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു പത്ത് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദിച്ച് അതായത് പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി നിന്നുകൊണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ മുഴുവനുള്ള ലോകത്തിനും അതിന്റെ ഒരു പ്രകാശ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാണ് അപ്പൊ ആ സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി നിന്നുകൊണ്ട് ആ സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം ഇനി അതല്ല നമ്മൾ തിരക്കുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആശയമെങ്കിൽ നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറൊക്കെ നോക്കി നിന്ന് ചെയ്യുന്നതാവും അഭികാമ്യം അപ്പം നമുക്ക് അത് തുടങ്ങാം എന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്രനും വിജയചന്ദ്രനോട് ചേർന്നത് കാണിച്ചു തരും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമായി തന്നെ സൂര്യ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു സമസ്ഥിതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കാലുകൾ രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ച് കൈകൾ രണ്ടും വിരലുകളൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഈ കൈകൾക്കിടയിലും ശരീരത്തിനിടയിലും ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ സമസ്ഥിതിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സംസ്കാര സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി കൈ കൂപ്പി നിൽക്കും ഒന്നാമത് സ്ഥിതി അതാണ് സാവധാൻ സൂര്യ നമസ്കാര സ്ഥിതി ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സൂര്യ നമസ്കാരം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥിതി കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നിലേക്ക് പോകും അത് നമുക്ക് കാണാം എക് സാവധാനം കൈകൾ ഉയർത്തി മുകളിലേക്ക് പോകും അത് കൈ കൂപ്പി തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത് ശേഷം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ആ കൈവിരലുകളിലായിരിക്കും ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ തന്നെ നോക്കി താഴേക്ക് വന്ന് കഴിവതും നമ്മുടെ കൈ വിരലുകൾ പൂർണമായും കൈ പത്തി പൂർണമായും താഴെ മുട്ടിക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ തല മാക്സിമം മുട്ടിൽ മുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കൈ കൈക്കൾക്കുള്ളിലാക്കുക തീൻ അതിൽ നമ്മൾ ഇടതുകാലാണ് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഇടതുകാല് ഉറവിലേക്ക് ഉയർത്തുക നമ്മൾ ദൃഷ്ടി മുൻഭാഗത്തേക്ക് വരിക വലതുകാലും അതിനൊപ്പം ചേർത്ത് ഒരു കാലൊടിഞ്ഞ ഒരു ബെഞ്ച് പോലെ ആ രീതിയിൽ ആ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ കിടക്കണം അതാണ് അടുത്ത സ്ഥിതി പാൻസ് ഈ സ്ഥിതി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൂക്ക് നെഞ്ച് നമ്മുടെ മുട്ട് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പിന്നെ പാദങ്ങൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നിലത്ത് സ്പർശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചെയ് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങും ഉയർന്നു പൊങ്ങി നമ്മുടെ ഒരു വില്ല് പോലെ നിൽക്കണം നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് ദൃഷ്ടി മുകളിലായിരിക്കണം കാൽപ്പത്തികൾ ഭൂമിക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് വരണം നമ്മൾ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ സ്ഥിതിയാവും അതായത് മാക്സിമം പുറകിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ഉപ്പൂറ്റി താഴെ മുട്ടിച്ച് ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും ആട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇറക്കി വെച്ച കാല് ഇടതുകാലാണ് ആ കാല് ഏതാണോ അത് മുമ്പിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കും നൗ ഇത് ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ സ്ഥിതിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നത് ദസ് ഇത്രയും നമസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സൂര്യ നമസ്കാരത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യേണ്ട വിധം കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് നോക്കി സൂര്യനെ അഭിമുഖമായിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ദിവസം ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് വീട്ടിൽ പരിശീലിക്കണം ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ ആണ് ഇത് നമ്മളൊരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ പറ്റിയ ദിവസമാണ് തുടക്കക്കാർ ബിഗിനേഴ്സിന് ഈ യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ ആചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തുടക്കമാകുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പ്രേക്ഷകർ അതിലേക്ക് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അതായിരിക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ സൂര്യ നമസ്കാരം ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു രണ
അതേപോലെ ഒരു പതിമൂന്ന് മന്ത്രങ്ങളുണ്ടാവും ആ മന്ത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൽ ഫലശ്രുതി സഹിതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ടാവും അത് ആവശ്യമുള്ളവർ അത് നോക്കിയെടുക്കണം അതേപോലെ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി ദിവസം ഒരു പതിമൂന്ന് സൂര്യ നമസ്കാരം വളരെ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് സൂര്യനെ നോക്കി ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അത് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പം ഈ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ആ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനത്തിന്റെ അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയുടെ ഭാഗമായി രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു പല്ല് തേക്കുന്നു കുളിക്കുന്നു എന്നത് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു മന്ത്രസഹിതം ഒരു പതിമൂന്ന് സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറിയാൽ അത് നമ്മുടെ സ്വജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായി തന്നെ വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ അത് ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒക്കെ വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ജിമ്മിൽ പോവാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂബ ക്ലാസ്സിന് പോവാതെയോ ഒക്കെ വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യോഗയാണ് ഈ സൂര്യ നമസ്കാരം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ളവർ അതേപോലെ ശസ്ത്രക്രിയകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത് ഈ സൂര്യ നമസ്കാരം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ളവർ ആ ഗർഭ അവസ്ഥയ്ക്ക് ശേ അതിന് ശേഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൈകാലുകൾ ഒടിവ് അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തി അവരൊക്കെ ആ ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു സമയത്തിന് ശേഷം മാത്രം സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തുന്നതാണ് എല്ലാവരും നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യ